பத்மஸ்ரீ டாக்டர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை பை நேம் முன்மேன் ஆஃப் இந்தியா Indian Aerospace Engineer who held a number of posts including the directorship with the Indian Space Research Organization between 2015 to 2018. Now serves as the Vice President, Tamil Nadu State Council for Science and Technology Chairman, Board for Governance, National Research and Design Forum. Then the entire world was wondering about the facts and the ways to reach the moon. Here is our moon man who made the possible with a lot of hard work and dedication towards his desires. Through this achievement, sir has made the entire world to know about that we the Indians are not just in the race but we are already a step ahead in the terms of development, science and technology and lot more. You are a real inspiration to a lot of youngsters including me sir. Your presence among us here today is a great treasure to us, sir. You are the pride of our nation and the treasure of our state. Ladies and gentlemen, I take the immense pleasure in welcoming our chief guest, Bhatma Sri Dr. Mahilsami Anna Durai on stage to address the gathering. Please, sir. Palaattran Karai, Pasamayana Marangal, Marangal Sulundha Gintha Sulundha இதில் ஒரு பள்ளிக்கூடம் ஒரு கனவு மாதிரி இருக்குது நிற்பதுவே நடப்பதுவே பரப்பதுவே நீங்கள் எல்லாம் சொப்பனம் தானோ பல தோற்ற மயக்கங்களோ அப்படின்னு பாரதி சொல்லுவான் அது மாதிரி இருபத்தஞ்சு ஏக்கரில் ஒரு பள்ளிக்கூடம் அப்படிங்கிறது உண்மையிலேயே இந்த இடத்துல பள்ளி கொண்டான இடத்துல ஒரு மிக மிக ஒரு வரமாக நினைக்கிறேன் அதையும் தாண்டி அதையும் தாண்டி நான் பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிற பொழுது இன்றைக்கு இந்த பள்ளி வளாகத்தில் இன்றைக்கு இந்த விழா சிறப்பாக நடந்துட்டு இருக்குன்னா அதற்கு முழு முதற் காரணமாக இருக்கக்கூடிய பள்ளியினுடைய சேர்மன் திரு எஸ் திருநாவுக்கரசு அவருடைய பையன் கரஸ்பாண்டன்ட் திரு மிஸ்டர் டி குகன் அப்புறம் செக்ரட்டரி மிஸ்ஸஸ் கே சரண்யா அப்புறம் சீனியர் பிரின்ஸிபல் மிஸ்ஸஸ் ஜே சுகாசினி அப்புறம் ஐசிஎஸ் ஐஎஸ்சி இதனுடைய பிரின்ஸிபல்ஸ் மிஸ்ஸஸ் எம் அலங்காரம் இவங்க இவங்க எல்லாம் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து இந்த பள்ளிக்கூடத்தை இந்த அளவு கொண்டு வந்து இன்றைக்கு இந்த கலை நிகழ்ச்சிகள் உங்களுடைய சின்ன சின்ன மலலைகள் இருந்து அவங்க சார்லி சாக்லேட் அந்த அந்த சா சாக்லேட் ஃபேக்ட்ரி அந்த பெரிய நாடகம் வரைக்கும் மிக மிக சிறப்பாக கொண்டு வந்தாங்க இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல அவங்க ஆடுனாங்க அப்படின்னா அதற்கு பின்னால் நிறைய பேர் நிறைய பேர் இருக்கிற மாதிரி இந்த மேடை மிகப்பெரிய மேடை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த மேடையினுடைய ஒளிமை ஒளி அமைப்பு அதில் குழந்தைகள் போட்டிருக்கக்கூடிய ஆடை அடங்காரங்கள் அதை சார்ந்து அவர்கள் பாட்டு நடனம் ஒளி அப்படின்னு மிக மிக சிறப்பாக வந்துச்சு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொருத்தரும் நீங்கள் பார்த்து மகிழ்ந்திருப்பீங்க ஏன்னா அவங்க கொள்ளல் இணைந்து யால் இணைந்து என்பர் தம் மக்கள் மலலை சொல் கேளாதவர் அப்படிம்பாங்க அதை தாண்டி இந்த மேடையில் இந்த மேடையில் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது குழந்தைகள் அறுபது குழந்தைகள் ஆடுறாங்க இருந்தாலும் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஒன்று பொதுவாக பார்க்கும் பொழுது ஒரு சில குழந்தைகள் சிறப்பாக பண்ணும் இருந்தாலும் நம்முடைய குழந்தை அதாவது அந்த பீக்காக் நடனம் ஆடுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி நாலு குழந்தைகள் ஆடுற மாதிரி நான் கணக்கு பாடு எண்ணி பார்க்கும்போது தெரிஞ்சது இப்போ ஐம்பது ஐம்பது பேர் ஆடினாலும் கூட அந்த ட்ரெஸ் வந்து போட்டவங்க எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் கூட பார்ப்பதற்கு மற்றவர்களுக்கு உள்ளா இருந்தால் கூட அங்கே இருக்கக்கூடிய அம்மாவுக்கோ அப்பாவுக்கோ தாத்தாவுக்கோ பாட்டிக்கோ தன்னுடைய குழந்தை தங்கள் வீட்டு குழந்தை அங்கே ஆடுறதுடைய அந்த குறும்ப அங்கே பார்த்து நாம் மகிழ்வோம் இல்லையா அந்த மகிழ்வான ஒரு தருணத்தில் இந்த இடத்துல நாம் இருக்கிறோம் இதையும் தாண்டி இதையும் தாண்டி வரும் பொழுது நாம் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் என்ன இந்த பள்ளிக்கூடம் இந்த பள்ளிக்குண்டான் இந்த இடத்துல இவ்வளவு சிறப்பாக இருக்குதே அப்படிங்கிற பார்க்கும் பொழுது இதிலும் இன்னொரு பின்னோட்டம் இருந்துச்சு மிஸ்டர் குகன் வந்து அவங்க வந்து படித்தது ஏற்காட்டில் படிச்சுருக்காங்க இன்னொரு குழந்தை அது மாதிரி அவங்க வந்து ஊட்டியிலையும் கொடைக்கானலில் அது மாதிரி பெரிய இடங்களில் போன தலைமுறை போன தலைமுறை படிச்சுருக்கு இப்போ முப்பது நாற்பது வருஷங்கள் கழித்து வரும் பொழுது கிட்டத்தட்ட இப்போ ஏற்காடில் இருப்பதையும் அங்கே உதவிகள் இருப்பதையும் இங்கே கொண்டு வந்து பள்ளிக்கொண்டாலில் கொண்டு வந்து உங்களுக்காக இந்த பள்ளிக்கூடம் இயங்குது அப்படின்னா அதற்காக அவர்களை நம்ம கண்டிப்பாக பாராட்ட வேண்டியது அவசியம் அவசியம்னு நினைக்கிறேன் அதையும் தாண்டி அதையும் தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா அதில் நான் சொன்னேன் இல்லையா நம்ம அங்கே பா பாடும் பொழுது பாடும் பொழுது இப்போ நான் பார்க்கறது வேறு நீங்கள் பார்க்கும் பார்வை வேறு ஏன்னா உங்களுடைய குழந்தைகள் ஆடும் பொழுது அதை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது இன்னும் கொஞ்சம் உணர்வு சராக இருக்கும் அதே வகையில் இப்போ எப்படின்னா இந்த பள்ளிக்கூடம் 
நாலு ஒரு பள்ளிக்கூடமா ஆயிரத்து ஒரு பள்ளிக்கூடமா இல்லை இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் ஆடிட்டு வந்துட்டு அவங்களுடைய பேர குழந்தைகள் கூட ஒன்று போய் ஒன்றா வந்தாங்க மூணு பேர குழந்தைகளும் கூட இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கக்கூடிய பேர குழந்தைகள் அவங்களுடைய பேர குழந்தைங்க வர்றாங்க இப்போ என்ன ஆகுது அவங்க பையன் படிக்கிறதுக்கு படித்தது ஏற்காடுலையும் அதுக்கெல்லாம் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அவங்க பேர குழந்தைகள் படிப்பது இந்த பள்ளி கொண்டான் பள்ளியில் இந்த இடத்துல படிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது இன்னொரு சிறப்பு இன்னொரு சிறப்பு நடத்து ஏன்னா அந்த குடும்பத்துக்கே ஒரு இதுமாக இருக்குது அதிலும் நம்முடைய குழந்தைகள் படிக்கிறாருங்க அப்படிங்கிறது மிக சிறப்பாக இருக்கும் ஏன்னா மிக மிக சிறப்பானது அவங்க பேசும் பொழுதும் கூட சேர்மன் பேசும் பொழுதும் கூட குறிப்பிடத்து மிக மிக சிறப்பாக கொண்டாங்க இல்லையா அதில் கல்வி என்பதை செருமையாக சொன்னாங்க ஏழு பிறப்புக்கும் போகும் கல்வி அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு நல்ல வகை தான் இருக்குது அது வந்து தன்னுடைய ஏழு பிறப்பாக இருக்கலாம் தான் கற்ற கல்வியினால் கொடுக்கக்கூடிய கல்வி தன்னுடைய தலைமுறைகள் ஏழு தலைமுறைக்கும் அப்படின்னு கூட எடுத்துகிட்டு போக முடியும் அது சொல்ல முடியும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா எங்கள் ஊரில் எங்கள் ஊரில் இதே மாதிரி தான் கோதவாடி கிராமம் திரும்ப நிறைய இடத்துல படிச்சுருப்பீங்க நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க கோதவாடி கிராமத்தில் எங்கள் அப்பா எஸ்எஸ்எல்சி வரைக்கும் தான் படித்தார் எங்கள் குடும்பத்தில் அவர் தான் முதல் முதலாக ஒரு எஸ்எஸ்எல்சி வரைக்கும் படித்தவர் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் வச்சுங்களேன் அது ஆறாம் கிளாஸுக்கு மேலே படித்தவர் அவர் தான் இருப்பார் இருந்தாலும் அவருடைய குழந்தைகள் அஞ்சு பேரை நாங்கள் வந்தோம் நாங்களும் எல்லாத்தையும் படிக்க வச்சார் படிக்க வச்சுட்டு நாங்களும் அவர்கள் மனைவிகள் கணவர்கள் அவர்கள் படித்தவங்களாக வர்றாங்க எங்களுடைய குழந்தைகள் இப்போ படிக்க வர்றாங்க இப்போ படிச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா கோதவாடி கிராமத்திலிருந்து எஸ்எஸ்எல்சி படித்த ஒரு ஆசிரியருடைய ஐந்து குழந்தைகளை அவர் படிக்க வைத்தார் அவர் படிக்க வச்சுட்டு அவர் அவர்கள் மேலே வந்த பிறகு அவர்களுடைய குழந்தைகளும் படித்தது அந்த குழந்தைகள் படித்து அடுத்து பேர குழந்தைகளும் படிக்குது இப்போ ஒரு ஆசிரியர் எஸ்எஸ்எல்சி வரை படித்த ஒரு ஆசிரியருடைய மூன்று தலைமுறை நாலு தலைமுறை பார்த்தீங்கன்னா மூணு பிஹெச்டி இருக்கிறாங்க ரெண்டு எம்டி இருக்கிறாங்க ஏழு என்ஜினியர்ஸ் இருக்கிறாங்க எம்எஸ் படித்தவங்க மூணு பேர் இருக்காங்க அப்படின்ட்டு இந்த அடுக்கு அடுக்கு போயிட்டே இருக்குதுன்னா அடுத்து பேரனுக்கும் பேரனும் வரும் இப்படி என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒருத்தர் படிக்கும் பொழுது அவர் அவருடைய ஏழு தலைமுறை இருக்குதா இல்லையான்னு எனக்கு ஏழு பிறவி இருக்குதான்னு தெரியாது கண்டிப்பாக அவருக்கு வடுத்தக்கூடிய தலைவர்களையும் கூட அவர்கள் படிப்பில் கொண்டு செல்வதற்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன அடையாளமாக சொல்கிறேன் இப்போ அது மாதிரி தான் முக்கியமாக ஒரு தனி மனிதனுடைய வளர்ச்சிக்கு கல்வி மிக மிக முக்கியம் அப்படி வருது அதே மாதிரி எங்கள் அப்பாவினுடைய வளர்ச்சிக்கு இருந்துச்சு அப்புறம் குடும்பத்தினுடைய வளர்ச்சிக்கு இது காரணமாக இருக்குது அதாவது தனி மனிதனுடைய வளர்ச்சி குடும்பத்தினுடைய வளர்ச்சி இப்போ குடும்பம் வளரும் பொழுது அதை சார்ந்து நாட்டையும் வளர்த்த முடியும் அதுதான் இன்னும் அடுத்த பட்சமாக காமிக்கிறப்போ இப்போ நான் வந்து கோதவாடி கிராமத்தில் நான் படித்தோம் எங்கள் அப்பாவை வளர்ந்தார் எங்களை வளர்த்தினார் குடும்பம் வளர்ந்தது இதை தாண்டி மெதுவாக மெதுவாக பார்க்கும் பொழுது பெருமையாக சொல்லாட்டியும் கொஞ்சம் அடக்கமாக சொன்னாலும் கூட இன்றைக்கு இந்தியா அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா கரஸ் அவங்க சேர்மன் சொல்லும்போதும் கூட சந்திரயானுக்கு முன்னால் இந்தியாவை பார்த்ததை விட சந்திரயானுக்கு பிறகு இந்தியாவை மற்றவர்கள் பார்க்கக்கூடிய பார்வையினுடைய வித்தியாசம் இருக்கிறது மங்கள்யானுக்கு பிறகு அது வித்தியாசம் இருக்கிறது இந்த வித்தியாசங்களை எல்லாம் உருவாக்குவதற்கு கோதவாடி கிராமத்தில் படித்த மயில்சாமி அன் மயில்சாமியினுடைய அந்த எஸ்எஸ்எல்சி மெதுவாக 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 வதை போட்டு அவருடைய பையன் வழியாக ஒரு வழி காட்டியிருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்ல முடியும் இல்லையா அந்த வகையில் தானும் தனது குடும்பமும் நாட்டிற்கும் கூட அந்த கல்வி அப்படிங்கிறத எடுத்து சொல்ல முடியும் அந்த வகையில் இன்றைக்கு இந்த பள்ளி கொண்டான் நான் வந்து பேசுகிறேன் அப்படின்னா கடந்த வருடங்களில் எப்பல டாக்டர்கள் உருவாக்கியிருக்காங்க பல பல இன்ஜினியர்கள் உருவாக்கியிருக்காங்க பல சிஏ உருவாகியிருக்காங்க அப்படின்னு பல பட்டதாரிகள் இங்கேருந்து போவதற்கான வாய்ப்பு உருவாகுது இது எல்லாம் எல்லாம் சேர்ந்து நாற்பது ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்பால் இது மாதிரியான பள்ளி வளாகங்கள் இங்கே இல்லாமல் இருந்துச்சு இப்போ இங்கே இருக்குது இங்கேருந்து பல பட்டதாரிகள் போக முடியாத இருந்துச்சு இப்போ போக போடுறாங்க இது எல்லாவற்றையும் தாண்டி ஒரு தனி மனிதனாக போகும் தரி ஊரும் சிறப்பதை தாண்டி இப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்களில் ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்பால் இருந்த இந்தியாவை விட ஐ இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்தியா எழுபத்தி ஐந்து வருடங்கள் சுதந்திரம் வாங்கக்கூடிய கொண்டாடி கூடக்கூடிய இந்த தருணத்தில் இந்தியா எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இந்தியா வந்து இரு அப்போ இருந்ததை விட பல உயரங்களை தாண்டி இருக்கு சில பயமாக இருக்கலாம் அதாவது மூன்று வருடங்களுக்கு முன்பாக கூட கொரோனா வந்த பொழுது அந்த இரண்டும் இரண்டரை வருஷங்களில் உலகமே ஸ்தம்பித்து போயிருந்துச்சு பார்த்திங்கன்னா தெரியும் உலகமே ஸ்தம்பித்து போயிருந்துச்சிருக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஏது பண்ண போகிறோம் எல்லாரும் எல்லாரும் இருந்தாங்க இருந்தாலும் இருந்தாலும் இதுவரைக்கும் இல்லாத வரைக்கும் இதுவரைக்கும் முன்னால் பிளேக் வந்திருக்கலாம் காலரா வந்திருக்கலாம் பல பல நோய்கள் வந்து வந்திருக
வேக்சின் வந்துச்சு இப்போ எல்லாருக்கும் கிட்டத்தட்ட வேக்சின் கொடுத்துட்டு இப்போ இந்த விழாவை நம்ம இங்கே சிறப்பாக நடத்திருக்கோம்னா அதற்கான நம்பிக்கையை கொடுத்தது இன்றைய அறிவியல் தொழில்நுட்பம் அப்படிங்கிறத நம்ம சரியாக புரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் ஏன்னா இந்த காலகட்டத்தில் இந்தியா இந்தியா எந்த அளவில் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது உலக நாடுகள் பயந்தன உலக நாடுகள் பயந்ததனுடைய ஒரு முக்கியமான கட்டம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அதிகமான மக்கள் தொகை அதிகமாக ஜன ஜனங்கள் வந்து அதிகமாக கூடக்கூடிய இடங்கள் இதையெல்லாம் பார்த்துட்டு இந்தியாவில் மிக அதிகமானவர்கள் உயிரிழப்பார்கள் அப்படிங்கிற பயம் உலகம் முழுவதும் இருந்துச்சு அது மாதிரி நினச்சாங்க அதை தாண்டி இந்தியர்களாக நாம் பிழைத்து வந்தது தாண்டி நாற்பத்தி ஏழு நாடுகளுக்கு நாம் இங்கிருந்து வேக்சினை கொடுத்து அவர்களையும் காப்பாற்றி இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற உயரத்தை நாம் தொட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா அதற்கு கண்டிப்பாக அறிவியல் தொழில்நுட்பம் இந்தியாவின் அறிவியல் தொழில்நுட்பம் இந்தியர்களுடைய அறிவியல் தொழில்நுட்பம் மிக மிக சிறப்பாக போயிருக்குன்னு சொல்கிறேன் இப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்களில் இப்போ எழுபத்தி ஐந்து வருடங்களை கடந்து சுதந்திர தினம் கொண்டாடக்கூடிய இந்த தருணத்தில் உலக நாடுகளை முன்னிட்டு நடத்தக்கூடிய ஒரு இடத்த ஒரு வாய்ப்பை ஒரு தருணத்தை ஒரு ஒரு அடையாளத்தை என்னால் பார்க்க முடியுது அதன் மூலியமாக வருவது என்ன அப்படின்னா இப்போ எப்படி ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்பாக ஏற்காட்டிலும் கொடைக்கானலும் இருந்த பள்ளிக்கூடம் இங்கே வந்திருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை வந்திருக்குதோ அதே மாதிரி ஒரு காலத்தில் நம்முடைய அண்ணன்மார்களும் சகோதரர்களும் அமெரிக்காவில் செஞ்சு ஐரோப்பாவில் செஞ்சு செய்யதை தாண்டி இந்தியாவிலிருந்தே செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் நிறைய உருவாகி இருக்கிறது அப்படிங்கிறது இன்னொரு அடையாளம் இது எல்லாம் எதுக்குன்னா இன்றைக்கி அது குழந்தைகள் பாடினாங்க இல்லையா இந்த குழந்தைகள் பாடக்கூடிய இந்த குழந்தைகள் இப்படி ஆடக்கூடிய குழந்தைகள் இவ்வளோ பெரிய மேடை அமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க நினச்சி பாருங்களேன் நம்ம பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும் பொழுது நீ நினச்சி இது மாதிரியான ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு கிடைச்சிதா கனவுலும் கூட நம்ம கண்டுருக்க மாட்டோம் இவ்வளவு பெரிய மேடையில் இவ்வளவு ஒரு சிறப்பாக இந்த ஒரு அலங்காரம் நடக்குது அதனுடைய நம்முடைய குழந்தைகள் ஆடுகிறாங்க அதை நாம் பார்க்குறோம் அப்படின்னா இந்த வாய்ப்பு நம்முடைய தாய் தந்தைகளுக்கு கிடைக்கல இந்த வாய்ப்பு நம்முடைய பாத்தா பாட்டிகள் கிடைக்கல இந்த வாய்ப்பு நமக்கு கிடைச்சிருக்குது நம்முடைய குழந்தைகள் ஆடுவதை நாம் பார்ப்பதற்கான வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்குது இதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா அப்படியே எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா நாற்பது வயிறுகள் கிடைச்சி எம் இப்போ எப்படி அமெரிக்கா போய் அவங்க செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறதையும் ஐரோப்பாவில் போய் அவங்க செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறதையும் ஜப்பானில் போய் செய்கிறாங்க அப்படியும் தாண்டி இந்தியாவிலேயே நம்முடைய குழந்தைகள் பல உயரங்களை தொட்டு அவங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு டாக்டரையும் இன்ஜினியரையும் இதையும் தாண்டி பல பல துறைகள் மிக மிக பரவலாக இருக்குது அந்த துறைகளில் அவர்கள் சிறப்பாக போவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இவ்வளவு பெரிய மாடையில் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு இடத்திலிருந்து ஆடினாங்க இல்லையா அந்த இடத்துலேருந்து அவங்க சிறந்தாங்க இல்லையா அதே மாதிரி அவர்கள் 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 துறையிலிருந்து அவர்களுக்கு என்ன துறை இருக்கோ அது அதில் போக முடியும் போக வேண்டும் அதுக்காகத்தான் இங்கே வர்றதுக்கு முன்னாலும் கூட இந்த விழா ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பாக ஒரு பத்தாம் வகுப்பிலிருந்து பன்னெண்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் படிக்கக்கூடிய பள்ளி மாணவர்கள் இந்த பள்ளியினுடைய மாணவர்களுடன் நான் உரையாடுவதற்கான வாய்ப்பு கிடைச்சது அப்போ பேசும் பொழுது அவர்களுடன் பேசும் பொழுது உரையாடல் இப்போ நான் பேசுகிறதை தாண்டி அவர்களிடம் கேள்விகளை கேட்ட முயன்றேன் ஏன்னா கேள்விகளை எழுப்ப வேண்டும் என்ன பட படத்தை படிச்சுட்டு பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய பின்னால் இருக்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு பதில் தாண்டுவதை தாண்டி நான் படித்தது அப்படின்னா பாடத்திலேயே கேள்விகளை உருவாக்கி அதற்கான விடைகளை தேட வேண்டும் அப்படிங்கிறக்காக அதே மாதிரி நாம் எங்கே போக போகிறோம் அப்படிங்கிற கேள்வியை நாம் நமக்கு நாமே ஏன்னா ஒவ்வொருவரும் போகக்கூடிய இடங்கள் வேறு வேறாக இருக்கலாம் ஏன்னா இன்றைய காலகட்டத்தில் பல நூறு பல நூறு துறைகள் ஒன்று ரெண்டு இல்லை பல நூறு துறைகள் இருக்குது இதில் ஒவ்வொன்றிலும் அவங்களுடைய சிறப்பான எப்படி ஆட்டத்திலையும் பாட்டத்திலையும் ஒவ்வொரு அங்கமாக எடுத்தவங்க பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி வரும் காலங்களில் அவர்கள் தொடக்கூடிய உயரங்கள் என்ன நூற்றில் ஒன்றாக இல்லாமல் அவர்கள் அவர்கள் போகக்கூடிய இடங்களில் ஒரு சிறப்பான முத்திரையை பதிக்க வேணும் அப்படின்னா பத துறைகள் அவங்க எடுக்கணும் அப்போ நான் என்ன செய்யணும் வா நான் என்னவா ஆகணும் வாட் ஐ சுட் பிகம் நான் என்ன ஆகணும் அப்படிங்கிறத மனசில் எடுத்துக்கணும் அப்புறம் அதை எப்படி ஆவது எப்படி ஆகிறது அதை தாண்டி அது எதுக்கு ஆகணும் அதாவது வாட் ஐ சுட் பிகம் ஒய் ஐ சுட் பிகம் நான் வந்து எதோ ஆகணும்னா ஒரு ஐஏஎஸ்ன்னு சொல்கிறான் ஒரு பையன் ஐஏஎஸ் ஏ ஆகணும் அப்படின்னா நாலு பேர்த்துக்கு நான் நல்லது செய்யணும் அது முக்கியம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அது அதை ரெண்டையும் சேர்ந்தும் பொழுது அது எப்படி அப்படிங்கிறது தானாக வந்துடும் என்ன பொறுத்தளவுக்கு அது மாதிரி தான் அது அதை நோக்கி போயிட்டு இருக்கும் பொழுது நான் நாலு பேர்த்துக்கு நல்லதை செய்யணும் அப்படிங்கிற நான் ஐஏஎஸ் ஆவேன் அப்படின்னு நினைப்பதும் நான் ஒரு செல்வந்தனாகணும் செல்வந்தனாகனால என்னுடைய குடும்பமும் என்னுடைய ஊரும் என்னுடைய நாடும் சிறப்பாக
அதன் வழியாக அவர் படித்ததுனால அவன் பையங்கால் படிக்க வச்சார் பேர குழந்தைகளை படிக்க வச்சாங்க இவர்கள் எல்லாம் வந்து அங்கங்கே அங்கங்கே இன்றைய நிலையில் இந்தியாவில் ஒரு சிறந்த நிலையில் அவர் இருப்பதற்கான வழிவகைகளில் பணத்தால் இல்லை பதவியால் இல்லை அவர்கள் செய்த வழிமுறைகளால் செய்ய முடிஞ்சது அப்படிங்கிறத அவர் உணர்ந்தார் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்னால் எங்கள் அப்பா வந்து பெங்கிள்ளி எல்லாம் போயிட்டார் அவருடைய எண்பத்தி ஆறு வயதில் அவர் வந் அவருடைய உடல்நிலை கோளாறாகி வயது மூப்பினால் அவர் இறந்தார் அவர் இருக்கும் பொழுது கடைசி பத்து நாட்கள் என் அப்பாவின் அருகிலேயே இருப்பதற்கான வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது நான் எங்கெங்கேயோ போயிருக்கலாம் என்னவோ பண்ணியிருக்கலாம் இருந்தாலும் அவருடைய தருணம் நெருங்கிவிட்டது என்று தெரிந்த பொழுது அவர் பக்கத்திலேயே பத்து நாள் உட்கார்ந்துருந்தேன் பத்து நாள் பேசிகிட்டு இருந்தேன் அப்பொழுது மெதுவாக மெதுவாக அவரிடம் என்ன எல்லா மனிதர்களும் சொன்ன இல்லையா இப்போ நீங்கள் என்ன ஆகணும் என்பதை நீங்கள் எடு இம்மாதிரி நினச்சிக்கணும் எதற்காக ஆகணுங்க நினச்சிக்கணும் அதை நோக்கி எப்படி போகிறதுங்க நினச்சிக்கணும் வாட் வை ஹவ் அப்படிங்கிறது ஆரம்ப நிலையில் இருக்க வேண்டும் ஒரு வாழ்க்கையில் போகிறோம் ஒரு பயணத்துக்கு போகிறோம் எங்கே போகிறோம் தெரிஞ்சிருக்கணும் எதுக்கு போகிறோம் தெரிஞ்சிருக்கணும் எப்படி போகிறதுங்கிறது அடுத்தது இல்லையா ஒரு ஊருக்கு போகிறோம் அந்த ஊர் எதுக்காக போகிறோம் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்புறம் எதில் போகிறோம் ரயில் ஏறி போகிறோமா பஸ்ஸில் போகிறோமா அல்லது பிளேனில் போகிறோமா எப்படி போகிறோம் அப்படிங்கிறது இன்னொன்று இதே மாதிரி வாழ்க்கையின் எல்லா துறைகளிலும் ஆரம்ப நிலையில் இருக்க வேண்டிய அது நான் என்ன என்ன ஆகணும் எதுக்காக ஆகணும் எப்படி அடையணும் அப்படின்றது இப்போ வாழ்க்கையினுடைய இறுதிக்கட்டத்தில் ஒருத்தர் இருக்கிறார் அவர் என்ன நினைக்கிறார் எண்பத்தி ஆறு வருஷம் வாழ்ந்திருக்கார் இல்லையா அவர் என்ன நினைக்கிறார் அவருடைய என்ன உன் எண்ணங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத அவரோடு உட்கார்ந்து கேட்கலை மெதுவாக மெதுவாக பத்து நாட்கள் உட்காரும் பொழுது மெதுவாக மெதுவாக உணர்வதற்கான வாய்ப்பு தானே அவர் சொல்வதாக அதாவது ஒரு பழம் இருக்குதுன்னா அந்த பழத்தை அடித்து எடுத்து அதை அப்புறம் பழம் பண்ணுறது இல்லை அந்த பழம் அப்படியே இருக்குது அது அப்படியே கனியாகுது கனியாகி கனியாகி ஒரு காலகட்டத்தில் அது இருக்கக்கூடிய மரத்திலிருந்து அது மெதுவாக நிலவு விழுகிறது அந்த இடத்துல அந்த பழம் என்ன நினைக்கிது அப்படிங்கிற அந்த தருணத்தில் கேட்பதற்கான வாய்ப்பு எங்கள் அப்பாவிடம் இருந்து இருப்பதற்கான வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சிது அப்போ அப்பா சொல்கிறார் அப்பா என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் படிக்க ஆரம்பித்தேன் நான் படித்து ஓரளவுக்கு என்னுடைய குடும்பத்தில் அவருடைய குடும்பத்திலிருந்து அவருடைய குடும்பத்திலிருந்து முதல் முதலாக படித்தவர் கிராமத்திலேயே முதல் முதலாக படித்தவர் கஷ்டப்பட்டு தான் படித்தார் அங்கே சொன்ன மாதிரி அந்த காலத்தில் எட்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் தான் குதவாலிலிருந்து கிணத்துக்கடு அஞ்சு கிலோமீட்டர் நான் வந்து போனது ஆறுலேருந்து பதினொன்று வரைக்கும் எட்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் தான் அங்கே படிக்க முடியும் ஆறு வரைக்கும் அஞ்சு வரைக்கும் கொதவாலில் படிக்கலாம் ஆறுலேருந்து எட்டு வரைக்கும் கிணத்துக்கடை வந்து படிக்கணும் எட்டுக்கு மேலே கோதவாலிலேருந்து கோயம்புத்தூர் போய் படிக்கணும் ட்ரெயினில் போய் படிக்கணும் அது மாதிரி இருக்கும் அந்த காலத்தில் விளக்கெல்லாம் அறிக்கையின் விளக்கு எடுத்து காலையில் சாய்ந்து நடந்து வருவாங்க அப்படி இருந்து படிச்சிருக்கிறார் கோடை மலை ரொம்ப மலைவாக இருக்கும் அப்போ வந்து குடையும் கூட இல்லை காலில் செருப்பும் கூட இல்லை இருக்கக்கூடிய அந்த சான் சனல் பை அப்படிம்பாங்க அந்த பையை வந்து எடுத்து அரிசி அரிசி பயிருக்கு இல்லையா அரிசி கோணிப்பை அந்த கோணிப்பை தலையில் போட்டு நடந்துட்டு போய் தான் படிக்கணும் இப்படி எல்லாம் படிச்சுட்டு தான் வந்தார் படித்து வந்துட்டு அப்புறம் அவர் வந்து எங்களை படிக்க வச்சார் இப்போ அவர் என்ன சொல்ல என்ன நினைக்கிறார் அப்படின்னா அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா அதே மாதிரி ஒருமைக்கு இருந்தால் கற்ற கல்வி எளுமைக்கும் ஏமா புடைத்து அப்படிங்கிறத அவர் வேறு மாதிரி உணர்ந்திருக்கிறார் எனக்கு ஏழு தலைமுறைக்கு வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏழு தலைமுறைக்கு அவர் மட்டும் அவர் ஏழு பிறப்புக்கு அல்ல ஏன்னா ஏழு பிறப்பு என்பதில் நம்பிக்கை இல்லாதவர் என்னுடைய அப்பா ஆனால் என்னுடைய ஏழு தலைமுறைக்கும் நான் அதை கொண்டு போக முடியும் கொண்டு போகிறதுக்கான விதைகளை விதைச்சிருக்கிறேன் அப்படிங்கிறது என்னுடைய மூலியமாகவும் என்னுடைய தம்பி மூலியமாகவும் என்னுடைய தங்கைகள் மூலியமாகவும் அவர்கள் அடுத்த கட்டத்துக்கு வந்துருக்காங்க இப்போ என்னுடைய பையன் படிச்சுட்டு அடுத்தது அவனுடைய பேர குழ அவனுடைய குழந்தைகள் என்னுடைய பேர குழந்தைகள் அப்படின்னு போவத நாங்கள்லாம் சுற்றி வந்து இருக்காரும் பொழுது அவர் பார்த்தது அவருடைய கல்வி அவருடன் நிற்கவில்லை அவருடைய கல்வி அதை தாண்டி தன்னுடைய வாரிசுகளுக்கும் போய் அடுத்து அடுத்து போயிருக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒன்று ஒன்னொன்று இது வந்து இப்போ படிச்சுட்டு நூற்றுல ஒன்றா போகாமல் எல்லாருமே இந்தியாவிலேயே இந்தியர்களுக்காக நமக்கு கொடுத்த இந்தியாவுக்காக ஏதாவது செய்யணும் அப்படிங்கிற வகையில் சுற்றி இருந்தது இன்னொரு பக்கம் அவர் மகிழ்ந்தார் இன்னொன்று நடந்துச்சு இதையும் தாண்டி அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா அதாவது இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்தியாவை மற்றவர்கள் வேறு வகையில் பார்க்குறாங்க சிறப்பாக பார்க்குறாங்க சுதந்திரம் வாங்கிய பொழுது இருந்த இந்தியாவை விட இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்தியா ஒரு உயர்நிலையில் இருப்பது அப்படிங்கிறத உலகமே அங்கீகரிச்சிருக்குது அந்த அங்கீகாரத்தில் 
நான் படித்த பள்ளியும் என்னுடைய குடும்பமும் கூட ஒரு காரணமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது என்னுடைய அப்பா மிகவும் அனுபவித்து அவருடைய கடைசி காலத்தில் சொல்லும் பொழுது உண்மையிலேயே உண்மையிலேயே ஒரு தனி மனிதனுக்கு கூட அந்த முக்கியமாக என்ன வருது அப்படின்னா ஒரு பெரிய அரசாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பெரிய அரசாங்கமாக இருக்காமல் ஒரு தனி மனிதனும் கூட அவனுடைய பங்கில் அவனுடைய பங்கினால் தன்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய முழுமையை பார்க்க முடியும் சரியாக புரிஞ்சுக்கணும் முழுமையை பார்ப்பதற்கான வாய்ப்பை நீங்கள் பம்பாருக்கு பணம் கொடுக்கற போகிறதில்ல கொடு சொத்து கொடுக்க போகிறதில்ல பதவிகள் கொடுக்க போவதில்லை நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய கல்வி உங்களுக்கு சரியாக அதை கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒன்றை வந்து எங்கள் அப்பாவினுடைய இறுதி காலத்தில் அவர் அவருடன் இருந்து பார்க்கும் பொழுது என்னால் பார்க்க முடிஞ்சது ஏன்னா தான் ஒரு முழுமையான வாழ்க்கையை வாழ்ந்ததாக அவர் அப்பொழுது உணர்ந்ததை என்னால் முழுதாக பார்க்க முடிஞ்சது அதில் ஒரு பங்காக எனக்கும் இருந்ததா அப்படிங்கிறத அவர் சொல்கிறத என்னால் கேட்க முடிஞ்சுது அப்போ இது காரணமாக இருப்பது என்ன அப்படின்னா அவர் எங்களுக்கு கொடுத்த பணம் அல்ல எங்களுக்கு கொடுத்த சொத்து அல்ல எங்களுக்கு கொடுத்த கல்வி 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 மட்டும்தான் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்வின் உயர்வுக்கு காரணம் அப்படின்னு சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்வார் அதனுடைய வேறொரு பிரதிபலிப்பாக வேறொரு அடையாளமாக அதை நான் என்னால் உணர முடிஞ்சுது அந்த வகையில் நம்ம கல்வி என்பதற்கு நாம் போடக்கூடிய மூலதனம் கல்வி என்பதற்கு நாம் கொடுக்கக்கூடிய அடையாளம் கல்வி என்பதற்கு நாம் கொடுக்கக்கூடிய நேரம் இது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அப்பா அம்மாக்களாம் நீங்கள் வந்திருக்கலாம் சில தாத்தா பாட்டிகளும் கூட நான் பார்க்க முடியுது என்ன அப்படின்னா இது மாதிரியான கொடுப்பினை அதாவது உலகத்தில் மற்ற நாடுகளெல்லாம் நம்ம திரும்பி பார்க்குது அப்படின்னா அது சந்திரயான மங்கள யானையும் தாண்டி இது மாதிரியான குடும்ப ஒற்றுமை குடும்ப உறவுகள் என்பதை உலகத்திற்கே காண்பிப்பது இன்றும் அன்றும் என்றும் காமிப்பது நம்முடைய நாடு தான் அப்படிங்கிறது சரியாக பார்த்துக்கணும் ஏன்னா எந்த ஒரு நாட்டிலையுமே வந்து குழந்தை அதனுடைய டீனேஜ் அப்படிம்பாங்க பதினாறு வயதை தாண்டும் பொழுது பதினாறு பதினெட்டு வயதை தாண்டும் பொழுது அதற்கு மேல் அது அதனுடைய காலிலே இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய நடைமுறை ஆனால் இங்கே அப்படி இல்லை எப்படி என்று சொல்லணும்னா இப்போ எங்கள் அப்பாவே இருந்தாலும் எங்களை வளர்த்து விட்டார் ஒன்று நாங்கள் கல்யாணமாகி போட்டு எங்கள் குழந்தைகள் வந்துச்சு ஒன்று அதை தாண்டி அவங்க குழந்தைகள் வந்துச்சு வேறு குழந்தைகள் இப்போவும் கூட அடுத்தது என்ன அடுத்தது என்ன அப்படின்ட்டு அதற்கு பார்த்து மனக்கு மனம் மனக்கூடிய ஒரு உன்னதமான ஒரு உலகம் உன்னதமான ஒரு இடம் அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக நமது நாடு தான் அந்த வகையில் அவர்களுடைய பொறிப்பு இன்றைய காலகட்டங்களில் அவர்கள் வாரும் பொழுது அப்படி ஆட்டத்தை பாட்டத்தை தாண்டி அவர்கள் நாளைக்கு அவர்களுடைய பள்ளியிலிருந்து நல்ல மதிப்பெண்களை வாங்கி வெளியில் போய் இன்னும் சிறப்பாக இன் இப்போது இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை பார்த்துட்டு அது அவர்கள் மேலே மேலே போவதற்கான ஒரு ஒரு தருணத்தை நாம் பார்த்துட்டு அவர்கள் மேலே போவதை கண்டு நாம் மகிழும் பொழுது அந்த மகிழ்வினுடைய சூழ்நிலை தான் அந்த சூழ்நிலை தான் இப்போ நாம் உட்காந்து பார்க்கணும் இல்லையா இப்போ எப்படி இருக்குது இந்த நேரம் இந்த தருணம் இந்த இடத்துல நாம் சரியாக உட்கார்ந்து பார்ப்பதற்கான ஒரு சூழ்நிலையை கொடுத்துருக்குது இது மாதிரியான சூழ்நிலை எல்லா நாடுகளிலும் எல்லா நேரத்திலும் கிடைப்பதில்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பல நாடுகளில் இப்போ இப்போ கூடிய காரணத்தை கூட நீங்கள் வெளியே போக முடியாத படும் குளிர் இருக்குது பணி இருக்குது இது மாதிரி இருக்குது பல நேரங்களில் மிக மிக வெயிலாக இருக்குது அதை தாண்டி இது மாதிரியான இயற்கையான சூழ்நிலை இருக்கக்கூடிய பூமி நம்ம இடம் அதை தாண்டி இது மாதிரியான குடும்ப உறவுகள் இருப்பது நம்ம இடம் இந்த குடும்ப உறவுகளில் கூட இன்றைய காலகட்டங்களில் இணைப்பது பணம் பதவியை தாண்டி சொத்து பத்துகளை தாண்டி நகை நட்டுகளை தாண்டி கல்வி என்பது தன்னுடைய அடுத்த தலைமுறைக்கு கல்வி என்பதை தான் கடத்த முடியுமா அப்படிங்கிறது ஒரு மிக மிக சிறப்பாக வந்திருக்கு நினைக்கிறேன் இந்த கல்வி ஒரு நம்பிக்கை எடுக்கும் கல்வியாக நினைக்கிறது முக்கியமாக பார்த்தோங்கன்னா இன்றைய காலகட்டங்களில் இப்போ நாம் நாற்பது ஐம்பது வருடங்களுக்கு நாம் கல்வி கற்றுவோம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அதை தாண்டி இன்றைய காலகட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய பல வாய்ப்புகளை வச்சுக்கிட்டு எல்லா கல்விக்கூடங்களும் சிறப்பான சிறப்பான நிலையில் கொண்டு வந்திருக்காங்க நானும் கூட பேசிகிட்டு இருந்தேன் இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கும் பொழுது இங்கே எண்பத்தி ஐந்து ஆசிரியர்கள் இருக்கிறாங்களாம் இருக்கக்கூடிய ஆயிரத்தி ஒன்று மாணவர்களுக்கு எண்பத்தி ஐந்து ஆசிரியர்கள் அதில் அதாவது வந்து நாம் சொல்லவும் இல்லையா இப்போ இருக்கக்கூடிய பல கிளாஸ் ரூம் இருக்குது வகுப்பறையாக இருக்குது வகுப்பறையை சிறப்பாக வச்சுக்கணும்னா சில சமயம் ஒரு உய உயர் உயர்கட்டமான ஒரு எலக்ட்ரானிக் வைக்க வைக்க வேண்டி வரும் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம் வைக்க வேண்டி இருக்கும் அது மாதிரியாக இருக்கும் இது எல்லாம் தாண்டி இங்கே வந்து ரொபாட்டிக்ஸ் கிளாஸ் நடக்குது பலது பலது நடக்குது இது எல்லாவற்றையும் தாண்டி பதினஞ்சு ஆசிரியர்களை கூட இறக்குமதி பண்ணியிருக்காங்களாம் இங்கே இங்கே கொண்டு வந்து இறக்குமதி கிட்டத்தட்ட அது மாதிரி கொண்டு வந்து ஆசிரியர்களும் கூட அந்த உயர் உயர்கட்டத்தில் இருப்பதற்கான இது உருவாகிறாங்க இது வந்து மிகவும் ஒரு சிறப்பான ஒன்று என்ன அவங்க வந்து குடும்பம் 
குடும்பத்தினுடைய பேர குழந்தைகள் பேர குழந்தைகளை தாண்டி இது மாதிரியான ஒன்று இப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு இருக்கு இல்லைங்களா இந்த அமைப்பு எப்படி நான் சொன்னேன் இல்லையா உலகம் எப்படியா இருக்கலாம் ஆனால் உலகத்தில் சில இடங்கள் மட்டும்தான் முன்னூற்றி அறுபத்தைந்து நாளும் நாம் எப்போ வேணாலே வெளியே போகலாம் அப்படிங்கிற நிலவையும் ஒரு ஒரு ஏகாந்தமான சூழ்நிலை இருக்குது அதே மாதிரி இந்திய இந்த இருபத்தஞ்சி கிலோ இருபத்தஞ்சி ஏக்கரில் இந்த ஒரு பலப்பரப்பு சொன்ன பக்கத்துலேயே பாலன் பாலாறு ஓடக்கூடிய இந்த நிலையில் இந்த ஒரு பரப்பளவு மரங்கள் எல்லாம் சொன்னாங்க அவங்க மரங்களை வெட்டி வீடு கட்டுறாங்க மரங்களை வெட்டி கட்டடம் கட்டுறாங்க ஆனால் மரங்கள்லாம் வெட்டாமல் மரங்களுக்குள்ளேயே கட்டடம் கட்டக்கூடிய கட்டடம் கட்டி உங்களுக்கான வகுப்பறைகள் உருவாக்கிய ஒரு இடம் இதுவாகத்தான் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அது மாதிரி ஒன்று சிறப்பாக இருக்குது இப்போ ஏன்னா இது ஒரு ஒரு உண்மதமான நிலை சரியாக புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா வகுப்பறைகள் சாந்தி நிகேதன் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு பெருசாக சொல்லுவாங்க ஏன்னா நாமல் ஒன்று வகுப்பறைகள் படிப்பது ஆசிரியர்கள் சொல்லித்தருவது இதை தாண்டி இதை தாண்டி குழந்தைகள் வெளியே வந்து பார்க்கும் பொழுது அந்த அவங்களுடைய நேரங்களில் பார்க்கும் பொழுது அந்த ஒரு சூழ்நிலையும் கூட ஒரு ஒரு நல்ல மனநிலை உருவாக்க முடியும் அந்த மனநிலையில் அதனால தான் ஏன் ஒரு காலத்தில் சொல்கிறாங்க இமயமலைக்கு போனாங்கன்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஏன் அப்படின்னா துறவிகள் போய் இருக்காங்கன்னா அந்த இடம் கூட மனிதன் இருக்கலாம் அவன் மனதை இருக்கலாம் இருந்தாலும் கூட அந்த இடம் இருக்கக்கூடிய இடம் வந்த சுற்றுச்சூழல்கள் வந்து உணர் உணர் உயர்நிலை கொண்டு போவதற்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் அந்த வகையில் ஒரு பெரிய கல்லூரிக்கு பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பையும் தாண்டி இந்த இடத்துல குழந்தைகள் இது மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையை பெற்றிருப்பது இன்னொரு வரம் என்ன கேட்டதாக அது வரம்னால் சொல்ல முடியும் அப்படி ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கியிருக்காங்க இதை சரியாக பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டிய அவசியம் ஏன்னா நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கிறேன் நான் நான் வந்து இருக்கக்கூடிய இடம் நான் அடைந்த உயரம் இது எல்லாத்துக்கும் வந்து எங்கள் அப்பா படிக்க வச்சிருக்கலாம் ஒன்று நானும் முயன்று படித்திருக்கலாம் ஒன்று இது எல்லாத்தையும் தாண்டி எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு சிறு கோடு ஒரு சிறு நூல் இலை அப்படின்னு ஒன்று சரியாக பார்த்தோம்னா எல்லா இடங்களிலும் கிடைத்த வாய்ப்புகளை சரியாக பயன்படுத்தி கொண்ட ஒரே காரணத்தினால தான் நான் இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கேன்னு நான் சொல்ல முடியும் ஆக வாய்ப்புகள் சரியாக பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் வாய்ப்புகள் சரியாக பயன்படுத்திட்டுன்னா அதுவே வந்து நான் மேலெடுத்துட்டு போகும் அந்த வகையில் குழந்தைகள் இங்கே படிக்கக்கூடிய குழந்தைகள் இன்றைக்கி நான் பேசிகிட்டு இருந்தேன் அவங்கக்கிட்ட நான் மூணு சொன்னேன் ஒரு அதாவது வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்டேர் எழுதி போய் மேலே போய் பேசிகிட்டு இருந்தேன் ஒரு பொண்ணு கேட்டுச்சு ஐயா அந்த உயர இந்த உயரத்துக்கு வந்தீங்களே இது வருவதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு விளையாட்டாக சொன்னேன் மேலே ஏறுவதற்கு காரணம் படிக்கட்கள் அப்படின்னு நான் ஏன்னா அங்கே இருக்க மெத்தை படிக்கட்டில் ஏறி போய் தான் போனேன் அப்படின்னா ஆனால் அது ரெண்டு ரெண்டு வகையில் சரி ஒன்று வந்து படிக்கட்டில் ஏறி போனதால தான் அந்த இடத்துல உட்காந்து பேசினேன் ஆனால் உண்டொன்று வந்து நான் மட்டும் தனியால் அல்ல எனக்கு கிடைத்த படிக்கட்டுகளை பயன்படுத்தி கொண்டதால் நான் அந்த இடத்துக்கு போயிருக்கிறேன் அப்படிங்கிறது என்னுடைய பதவிக்கும் என்னுடைய உயரங்களுக்கும் என்னுடைய பட்டங்களுக்கும் என்னுடைய பரிசுகளுக்கும் எனக்கு கிடைத்த படிகளை நான் பயன்படுத்தி கொண்ட காரணத்தால் நான் உயர்ந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அது மாதிரியான படி என்பது வந்து வாய்ப்புகள் இல்லையா அந்த வாய்ப்புகளில் ஒன்று தான் கிடைக்கக்கூடிய பள்ளிக்கூடம் இந்த பள்ளிக்கூடம் சரியான படியாக இருக்கும் பொழுது நமக்கு கிடைப்பது சரியான வாய்ப்பாக இருக்கும் பொழுது அந்த இடத்திலிருந்து சரியாக போக முடியும் சரியாக புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இங்கிருந்து நாம் கலாம் காலத்தில் நானூறு கிலோமீட்டர் தான் செயற்கை அனுப்ப முடிஞ்சது அதை தாண்டி எண்ணூறு கிலோமீட்டருக்கு அனுப்பணும் ஆயிரம் கிலோமீட்டருக்கு அனுப்பணும் முப்பத்தி ஆறாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு அனுப்பணும் அதை தாண்டி மூணு லட்சத்தி எண்பத்தி நாலாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் ஒவ்வொரு வினாடிக்கும் ஒரு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பயணிக்கக்கூடிய நிலவுக்கும் அனுப்பினோம் அதையும் தாண்டி பல கிலோமீட்டர் தூரம் அந்த பக்கம் ஒவ்வொரு வினாடிக்கும் இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டர்த்தில் வேகத்தில் பயணிக்கக்கூடிய செவ்வாய் கிரகத்துக்கும் நாம் அனுப்பினோம் எல்லாவற்றுக்கும் காரணமாக இருந்தது நாம் சிறுகிற கோட்டாவிலிருந்து அனுப்பினோம் எல்லாத்தையும் சரியாக புரிஞ்சுக்கணும் ஆக நாம் இருக்கக்கூடிய இடத்திலிருந்து நாம் எந்த இடத்த பார்த்து என்ன ஆக போகிறோம் சொன்ன இல்லையா நீ என்ன ஆக போகிறோம் வாட் யூ வாண்ட் டு பிகம் அப்படிங்கிறது முதல் நீ எங்க போற அப்படிங்கிறது உன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு மட்டுமல்ல நாம் எடுக்கக்கூடிய எல்லா செயல்களுக்கும் அந்த மூன்று படிக்கட்டுகள் முக்கியமானது என்ன நான் என்ன அடைய வேண்டும் என்பது ஒன்று அதை எதற்காக அடைய வேண்டும் என்பது ஒன்று எப்படி என்பது மூன்றாவது அந்த வகையில் நம்ம வந்து சிறியர் கோட்டாவிலிருந்து தான் கலாமினுடைய நானூறு கிலோமீட்டருக்கு போன செயற்கைக்கோளும் போச்சு அதே இடத்துலேருந்து தான் கிட்டத்தட்ட அதே எஸ்எல் விடுதி பிஎஸ்எல் மாற்றணும் அந்த பிஎஸ்எல் விதம் அறநூறு கிலோமீட்டருக்கு போச்சு அதே பிஎஸ்எல் வச்சு தான் ஆயிரம் கிலோமீட்டருக்கு அனுப்பினோம் முப்பத்தி ஆறாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு அனுப்பினோம் நிலவுக்கு மன்னிப்பினோம் செவ்வாய்க்கு மன்னிப்பினோம் அதே வகையில் இதே பள்ளிக்கூடத்திலிருந
முயன்றிருச்சேன் என்னுடைய உயரங்களுக்கு காரணம் நான் நடந்து வந்த படிக்கட்டுகள் அதே மாதிரி இந்த படிக்கட்டாக நீங்கள் பள்ளிக்கூடத்தை குழந்தைகள் சரியாக இருந்துக்கணும் அப்போ பேசும் பொழுதும் கூட சில பேர்கிட்ட கேட்டேன் நீங்கள் எது விரும்புகிறீங்க உங்களுடைய அப்பா அம்மா விரும்புகிறாங்க ரெண்டும் இணைந்து போகிறதா யோசித்து பாருங்கள் அப்படி இணைந்து போச்சுன்னா சிறப்பு என்ன ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து போகலாம் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் அப்பா அம்மாவிட்ட சொல்லுங்கள் நான் இதை படி விரும்புகிறேன் நே ஏன் விரும்புகிறேன் அதை சொல்லணும் ஏன்னா எனக்கு ஏன் பிடிச்சிருக்கு எனக்கு கணிதம் வந்திருக்கா எனக்கு வந்து மற்ற சயின்ஸ் சரியாக பிடிக்குதா அல்லது ஆர்ட்ஸ் சரியாக பிடிக்குதா இதனால் நான் அது போகிறேன் அது சேர்ந்த சேர்ந்து பார்த்துட்டு இணைந்த சொல்லுங்கள் என்மா அப் அப்பா அம்மா அவர்களுக்கு ஒரு கனவு உண்டு உங்களுக்கும் ஒரு போக வேண்டிய கனவு உண்டு இது ரெண்டும் சரியாக போகணும் சரியாக போச்சுன்னா சிறப்பாக இருக்கும் ஏன்னா நம்முடைய இதில் தான் வந்து குடும்பத்தினுடைய இன்றைய காலகட்டங்களில் குடும்பங்கள் அடுத்த தலைமுறைக்கு கொடுக்க வேண்டியது முக்கியமானது சொத்து பத்தை விட எங்களுடைய கல்வி அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அது வந்து சிறப்பாக இருக்குது அதில் வந்து நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய கல்வி இந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்பணும் அப்படிங்கிறத தாண்டி அவர்கள் என்ன நோக்கி மு முயல்கிறாங்க எந்த சிகரத்தை நோக்கி அவங்க முயற்சிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற அதை நீ பார்த்துட்டு இரண்டு குடும்பங்களாக சேர்ந்து இணைந்து செய் செய்யும் பொழுது சிறப்பாக செய்ய முடியும் அதை ஆசிரியர்களும் புரிஞ்சுக்குவாங்க அதை எடுத்து போவதற்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அந்த வகையில் இன்றைக்கு மகிழ்வான விழாவாக இந்த விழா இருந்துச்சு உங்களுடைய குழந்தைகள் விளையாடினாங்க உங்களுடைய குழந்தைகள் பாடினாங்க உங்களுடைய குழந்தைகள் ஆடினார்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து மற்ற குழந்தைகளுடன் சேர்ந்து ஆடினார்கள் தனித்தனியாக இல்லை எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா குழுவாக குழுவாக இருந்தாங்க அவ்வளோ பெரிய குழுவாக அவர்கள் ஆடுவதற்கு அவ்வளோ பெரிய மேடை கிடைச்சது அவ்வளோ பெரிய வெளிச்சம் கிடைச்சது அவர் அந்த இடத்துலேருந்து இங்கே சரியாக பார்ப்பதற்கான வாய்ப்பும் கிடைச்சது அதை வந்து இன்றைக்கி சரியாக படம் பிடிச்சி நாளைக்கு பார்ப்பதற்கான வாய்ப்பும் இருந்துச்சு இது மாதிரியான வாய்ப்புகள் எல்லாம் ஒரு காலத்தில் இல்லை நினச்சி பாருங்களேன் ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் இப்படி சொல்லி இருந்தா நம்ம இங்கே இருந்து ஒருத்த ஐம்பது வருஷத்து விவேகானந்தர் காலத்தில் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கூட மிகப்பெரிய பேச்சாளி அப்படி சொல்லுவாங்க ஆனால் அவர் என்ன தான் பேசினாலும் கூட இவ்வளவு பேர்ப்பு கேட்பதற்கான வாய்ப்பு அன்று இல்லை இல்லையா இன்றைக்கு இதன் மூலியமாக அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு அப்படி இருந்தாலும் கூட இன்னும் ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் போயிருந்தீங்கன்னா அப்படி இது மாதிரியான நேரத்தில் இருட்டில் உட்காந்து பேசுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா இது மாதிரியான விலக்கொலிகள் அப்போ இல்லை அதையும் முன்னே போனீங்க பார்த்தீங்கன்னா மின்சாரமே இல்லாத காலமாக இருந்துச்சு இப்போ இப்போ மின்சாரம் என்ற ஒன்றை வச்சுக்கிட்டு இப்போ நான் பேசுவதை நீங்கள் கேட்க முடியுது நாங்கள் பேசுவதை நீங்கள் பார்க்க முடியுது நான் பேசுவதை பதிவு செய்ய முடியுது இது எல்லாம் தேண்டி நாளைக்கும் பார்க்க முடியுது இதெல்லாம் வந்து நூறு வருஷத்துக்கு முன்னே சொல்லியிருந்தால் நடக்கக்கூடிய காரியமாக இருந்திருக்காது இல்லையா சினிமாவிலேயே அங்கேயோ இருக்கிற மாதிரி இருந்திருக்கலாம் நடக்கக்கூடிய காரியமாக இல்லை இன்றைக்கு இதெல்லாம் நடப்பதற்கான வாய்ப்புகளை இன்றைய அறிவியல் தொழில்நுட்பம் கொடுத்துருக்கு கடத்து வரக்கூடிய ஐ ஐம்பது வருஷங்களில் இன்னும் இன்னும் பல மாற்றங்கள் உருவாகலாம் மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் உருவாகலாம் அந்த மாற்றங்கள் உருவாகும் பொழுது அந்த மாற்றம் அறிந்தாலும் கூட நம்முடைய குழந்தைகள் நம்முடைய அடுத்த தலைமுறைகள் அந்த மாற்றத்தினால் பாதிப்பு இல்லாமல் அந்த மாற்றத்திலும் கூட அப்படி சுனாமியாக வரும் பொழுது அந்த சுனாமியில் எதிர்நீச்சல் போராட்டியும் அதற்கு கூட போவதற்கான ஒரு திறமைகள் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும்னா கல்வி முக்கியம் கல்வி முக்கியம் அப்படின்னா அடிப்படையாக இந்த இந்த காலகட்டத்தில் படிக்கக்கூடிய இந்த நேரத்தில் சரியான இடத்தில் சரியானவர்களிடம் சரியாக முறை முறையாக பயிற்சி பெறும் பொழுது அது சிறப்பாக வரும் அதுப்படியான ஒரு தளமாக இந்த பள்ளிக்கூடம் சிக்ஸா இருக்கிறது அப்படிங்கிறத என்னால் பார்க்க முடியுது ஏன்னா அந்த ரோட்டில் போகும்போது தெரியல உள்ளே வந்து பொழுது உள்ளே 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 வரும் பொழுது தான் எனக்கு எனக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுது மிகவும் அருமையான தளமாக இருக்குது உங்களுடைய குழந்தைகள் இங்கே படிப்பதற்கான வாய்ப்பு ஒரு சிறப்பான வாய்ப்பாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வாய்ப்பை குழந்தைகளும் நீங்களும் சரியாக பயன்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது கண்டிப்பாக அவர உயரங்கள் அவர்களுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறது அந்த உயரங்களை நோக்கி அவர்கள் போவதற்கான வழிமுறைகளை எப்படி சிறுகரு கோட்டாவிலிருந்து நம்ம அனுப்ப முடிஞ்சதோ அது மாதிரி இங்கிருந்து அவர்கள் போவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இதெல்லாம் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இன்னும் இன்னும் மேலே மேலே நீங்கள் குழந்தைகள் போக வேண்டும் வரும் காலகட்டத்துக்கு ரெண்டு வருஷமாக இந்த கொரோனானால் எல்லோரும் இப்போ இங்கே வர முடியும் நினைக்கிறேன் இன்றைக்கு நாம் வந்திருக்கிறோம் வரும் காலகட்டங்களிலும் கூட இப்போ தெரிஞ்சதை அந்த பாதுகாப்பை ஏன்னா இது எல்லாம் தெரிஞ்சது எப்படின்னா தொழில்கள் மூ எல்லாரும் க செய்தி பரிமாற்றத்தினால ஒன்று கோவிட்டை வந்து நம்ம இது பண்ணுறது வேக்சினாக இருக்கலாம் வேக்சினையும் தாண்டி சில காலகட்டங்கள் ஒருத்தர் ஒருத்தர் தனி திருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயம் வந்த பொழுது கூட அதை நாம் சரியாக புரிந்து கொண்டு கடைபிடித்தோம் அப்போவும் கூட கல்வி ஒ
இந்த மாற்றங்கள் எதிர்காலத்திலும் வராமல் போகலாம் சொல்ல முடியாது இருந்தாலும் அதற்கான நடைமுறைகள் நாம் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிட்டோம் அதற்கான எச்சரிப்புகள் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இதை நாம் சரியாக புரிஞ்சுக்கொண்டு இன்னும் இன்னும் சிறப்பாக போகணும் அதற்கு நம்முடைய கல்வி இன்றைக்கு என்ன இருக்கிறது என புரிஞ்சுக்கணும் நாளைக்கு வரும் பொழுது வித்தியாசமாக இருக்கலாம் அதற்காகத்தான் கல்வி என்பது வந்து இன்றைக்கி நாம் என்ன படித்தோம் அப்படிங்கிற வச்சு இல்லை இன்றைக்கி நாம் எப்படி படித்தோம் என்பது முக்கியம் அதுதான் குழந்தைகள் சொல்லுவேன் வாட் யூ லேர்ன் டசன் மேன் எனிங் ஹவு யூ லேர்ன் அப்படிங்கிறது தான் ஏன்னா கல்வி என்பது வந்து இன்றைக்கி படித்த பாடத்தில் இருக்கிறதே நாளைக்கு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் எதையும் நான் எப்படி கற்றுக்கொள்வேன் அப்படிங்கிறத குழந்தைகள் புரிஞ்சிட்டாங்கன்னா அது மிக சிறப்பாக இருக்கும் அது இன்றைய அவங்க போட பாட்டு பாட்டிலையும் சரி அவர்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த அமைப்பிலும் சரி அதிலும் கூட சில சில கோளாறுகள் வந்த பொழுது அவங்களாம் அப்படி தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணாங்க இல்லையா பைக் சரியாக ஒர்க் ஆகலை இருந்தாலும் அவர்களுக்குள் அவர்களுக்குள் எப்படியோ ஒத்தாட்சி பண்ணிட்டு பண்ணாங்க இல்லையா இதுதான் நாளைக்கும் நடக்கலாம் நாளைக்கு நம்ம எதிர்பார்த்தபடி வாழ்க்கை இல்லாமல் போகலாம் இருந்தாலும் அப்படி வரும் பொழுது அதை எதிர் எதிர்பார்ப்பது எதிர்பார்க்காமல் இருந்தாலும் கூட அந்த இடத்திலிருந்து அதை சமாளித்து மீள்வதற்கான ஒரு முறைகளை கற்றுக்கொள்வதாக கல்வி இருக்கணும் அந்த வகையில் தான் வகுப்பறையை தாண்டி இது மாதிரியான விழாக்கள் வந்து அவர்களுக்கு ஒரு செயல்முறை விளக்கமாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் சின்ன சின்ன குழந்தைகள் கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணாங்க இல்லையா அதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய சில இதுகளும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பண்ண முடிஞ்சது அதே மாதிரி ஒரு 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 அமைப்பு நடக்கிறக்குள்ள அடுத்த சீக்கிர கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக நிர்மாறி கொண்டு வந்தாங்க இப்படி இந்த இடத்துலையும் கூட அவர்கள் கற்றுக்கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்பட்டது அதான் சொன்னேன் வாய்ப்புகளை சரியாக பயன்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய எல்லா குழந்தைகளும் அவங்களுடைய உயரங்களை நோக்கி போவதற்கான ஒரு முறைகளை கற்றுக்குவாங்க அந்த வகையில் கல்வியினுடைய முழுமை சிறப்பாக வருவதற்கான வாய்ப்பு இந்த வளாகத்தில் இருப்பதாக நான் உணர்கிறேன் அதை சரியாக நீங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் அதனுடைய பல கட்டங்களில் அவர்கள் வகுப்பறையை தாண்டி இருக்கக்கூடிய புத்தகங்களை தாண்டி குழந்தைகளுக்கு என்ன சொல்ல முடியும் இன்றைய நடைமுறையில் என்ன சொல்லித்தரணும் வருங்காலத்திற்கு அவர்களை தயார்படுத்துவது எப்படி அப்படின்னு பல முறைகளை யோசிக்கிறாங்க அந்த யோசனையினுடைய ஒரு முத்தாய்ப்பாக அவர்களுடைய பேர குழந்தைகளே அங்கே இருப்பது எல்லாம் சிறப்பாக அவர்களுக்கும் போகும் உங்களுக்கும் போகும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது அந்த வகையில் இன்னும் இன்னொரு நிகழ்ச்சி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அதை நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய பார்க்கணும் அது ஒரு நேரம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த வகையில் அதனால் அதிகமாக எனக்கு பேச முடியல திரும்ப நான் வர்றேன் உங்களுடன் மாணவர்கள் உங்களுடன் பேச விட மாணவர்களுடன் பேசுவதை நான் விரும்புகிறேன் அந்த மாணவர்களும் அதை விரும்பினாங்க நினைக்கிறேன் மற்ற வகையில் இந்த பொழுது சிறப்பான பொழுதாக எனக்கு எனக்கு போச்சு அந்த ஒவ்வொரு ஆட்டங்களும் பாடு பாட்டங்களும் சிறப்பாக இருந்துச்சு இன்னீங்களும் காண்டு கழியுங்கள் வரும் காலங்களில் உங்கள் குழந்தைகள் பொறக்கூடிய உயரங்களை நீங்கள் பார்த்து மகிழ வேண்டும் எங்கள் அப்பா எப்படி மகிழ்ந்தாரோ அந்த மகிழ்ச்சி நம்மளுடைய எவ்வளவு கிடைக்க வேண்டும் அது வந்து எல்லாமே இந்தியாவிலேயே நடப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இன்றைக்கு நிறைய இருக்குது இதை சரியாக பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் நன்றி 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 வணக்கம்and we the shiksha family always advise and expect every single child in our school to come out with flying colors if the desires are strong the dreams will come true we all know that the world has become more competitive and among the competitive exams neat is the one found to be the talk of the country and it is being in the debate till now for a long time too even in such tough competition our students have proved that if they have strong will and desire they can achieve it one day and as i have mentioned it already they have achieved it and we the shiksha family has decided to honor every student who have cleared neat exam of this year and the past years on the special occasion and let them be the role models to the current studying and the upcoming students to know that the role models are not very far away they are yet to witness them on the stage the names as i call out first i would like to call eshwantini's parent on stage 
and Yashwantini belongs to the batch 2017 and 2018 and now she has got a placement in Indra Medical College, Tiruvallur. It's a great honor and a privilege from the Shiksha family to honor the parent and the student as well. I request our Honorable Chief Guest and dignitaries on dais to give up the momentum. Followed by Vishwajit of the same batch, 2017 and 2018. And now is doing his medical in Philippines. Followed by Shanmugapriyan of the batch 2018 and 19. Has got admitted himself in Velu Medical College, Velu Government Medical College. Congratulations. Followed by Fauzia Sharmin, the same batch, 2018 and 19. Has got placement in Dhanlakshmi Srinivasan Medical College, Trichy. Followed by, I'd like to call the parent of Martina Shaini of the batch 2021 and 2022. She has got placement in the Philippines Medical College. Once again, on the behalf of the entire Shiksha family, I'd like to congratulate each and every student who have come on stage and let them be the role models to all those students at the backstage roaming around here and there. Witness your role models here. Once again, I think they deserve a big round of applause.